ഹായ് ഞാൻ അബുറിഫാസ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് പാരൻറ്റിങ് ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലെ അമ്മമാർക്കും അമ്മൂമ്മമാർക്കും എന്തിനും അവരുടേതായ ചില ഒറ്റമൂലികളും ടിപ്സുകളും ട്രിക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എളുപ്പം ഗർഭിണിയാവാൻ പല നാടുകളിലുമുള്ള പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരുടെ ചില ടിപ്സുകൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷമൊക്കെ സ്വാഭാവിക നിലക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടും കുറെ ആയി മരുന്നുകളൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടും പ്രയോജനം ഒന്നും കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായി തോന്നിയേക്കാം കറുവപ്പട്ടയുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കറിയിലും ബിരിയാണിയിലും രുചിക്ക് മാത്രമല്ല ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ കറുവപ്പട്ടക്കുണ്ട് അതെല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ച് അര സ്പൂൺ പൊടിയെടുത്ത് തേനിൽ ചാലിച്ച് പതിവായി ഒരു നേരം കഴിക്കുക ഇത് ഗർഭസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും അതോടൊപ്പം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉള്ളവർക്കും ഇത് മികച്ച ഫലം നൽകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തേനും കറുവപ്പട്ടയും ഒറിജിനൽ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വ്യാജനും മായവും ധാരാളം ഉള്ള കാലമാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയോജനപ്പെടുക ലൈംഗിക വികാരം തോന്നുന്ന സമയത്ത് ബന്ധപ്പെടുക എന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീക്ക് ഓവുലേഷൻ സമയത്ത് താല്പര്യം കൂടും ആ സമയത്ത് ബന്ധപ്പെടുക അതുപോലെ പതിവായി അല്പം തേൻ കഴിക്കുക പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കൂടും ഗർഭസാധ്യത കൂട്ടുന്ന മറ്റൊന്നാണ് പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ ഗർഭം അലസില്ല എന്നൊരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും പൈനാപ്പിളിൽ അടങ്ങിയ ബ്രോമാലൈൻ എന്ന ഘടകം സ്ത്രീകളിൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സാധ്യത കൂട്ടുന്നു ഐ വി എഫ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കുമത്ര ഗർഭം ആയ വേളയിൽ പൈനാപ്പിൾ പപ്പായ മുതൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് മാതള നാരങ്ങ വരെ ഗർഭം അലസാൻ കാരണമാകും എന്നാൽ പൈനാപ്പിൾ ഓവുലേഷൻ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഗർഭധാരണ നടക്കാൻ കാരണമാകും എന്ന് പറയുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടും മൂന്നും കൊല്ലമായവർക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഓവുലേഷൻ ആവുന്ന അന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു പൈനാപ്പിൾ വാങ്ങി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തണ്ട് ഭാഗം അതായത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കോറ് അഞ്ച് പീസാക്കി ഓരോ പീസും ഓരോ ദിവസവും കഴിക്കുക വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് മറ്റു മരുന്നുകളൊക്കെ കുറെ കുടിച്ച് ക്ഷമ കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തെ ഓവുലേഷൻ സമയത്ത് ഇത് കഴിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ദമ്പതികളിൽ പുരുഷന് ബീജശേഷി ഉണ്ട് സ്ത്രീക്ക് അണ്ടവിസർജനം നടക്കുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ ഗർഭം ആവുന്നില്ല ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം ബീജസങ്കലനം നടന്ന് ആ കോശം ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് വഴി ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിൽ ചെന്ന് പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്നതാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഗർഭമാവാതെ പോകുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് അവിടെയാണ് പൈനാപ്പിളിലെ പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ തണ്ടിലുള്ള ബ്രോമാലിൻ എന്ന ഘടകം സഹായകമാകുന്നത് ബീജസങ്കലനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ ഭ്രൂണത്തെ യൂട്രസ് ഭിത്തിയിൽ പറ്റി പിടിച്ച് വളരാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഐ വി എഫ് കഴിഞ്ഞവരോട് പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഐ വി എഫ് വന്ധ്യത ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകതലത്തിൽ നടക്കുന്ന പല പരിപാടികളുടെയും ബാനറിൽ പൈനാപ്പിളിനെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കും ഒൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ഓവുലേഷൻ സമയത്ത് പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരില്ല മാത്രമല്ല പൈനാപ്പിൾ നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഫ്രൂട്ട് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സംശയമുണ്ടാകും പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ ഗർഭം അലസും എന്നല്ലേ കേട്ടത് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് ഗർഭം ആയതിനു ശേഷം ഈ നിങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഓവുലേഷൻ സമയത്തെ അഞ്ചു ദിവസമാണ് പിന്നെ കഴിക്കേണ്ട ഗർഭധാരണ നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ പൈനാപ്പിൾ മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ മാതള നാരങ്ങ ഈത്തപ്പഴം ഇതൊന്നും അധികം കഴിക്ക അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ഗർഭം അലസാൻ കാരണമാകും സ്ത്രീയിൽ ഗർഭസാധ്യത കൂട്ടുന്ന പതിമൂന്ന് ടിപ്സുകൾ കൂടി പെട്ടെന്ന് പറയാം നമ്പർ വൺ മുന്തിരി കഴിക്കുക ഉണക്ക മുന്തിരി രാത്രി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് രാവിലെ കഴിക്കാം പുരുഷ ബീജവർദ്ധനവിനും ഇത് നല്ലതാണ്
നമ്പർ സെവൻ ചുമക്കുള്ള മരുന്ന് കഫ് സിറപ്പ് എക്സ്പെക്ടോറിൻ്റെ ഒരു സ്പൂൺ വീതം കുടിക്കുക നമ്പർ എയ്റ്റ് ബീജം അണ്ടവുമായി കൂടി ചേരുന്നതും ഭ്രൂണം ഉണ്ടാവുന്നതും മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക നമ്പർ നയൻ പുരുഷന് സ്കലനം നടന്ന ശേഷവും ഭാര്യയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക നമ്പർ ടെൻ പുരുഷൻ്റെ ടെസ്റ്റിസ് തണുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുക നമ്പർ ഇലവൻ റൂമിലെ കട്ടിലും അലമാരയും സ്ഥാനം മാറ്റി ഇടുക ബന്ധപ്പെടാൻ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കുക നമ്പർ ട്വൽവ് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ബന്ധപ്പെടുക പതിമൂന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ തൻ്റെ കാലും അരക്കെട്ടും ഉയർത്തി വെക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം തല കുത്തന നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക സ്കലന ശേഷം ശുക്ലം കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ദ്രാവകമായി മാറും സ്ത്രീ എണീറ്റാൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോരുകയും ചെയ്യും അരക്കെട്ടിൻ്റെ ഭാഗം ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ശുക്ലം പുറത്തു പോരുന്നത് തടയുകയും ശുക്ലത്തിൻ്റെ ഗതിവേഗത്തെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞതിൽ പലതിനും ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കാണില്ല പല നാടുകളിലും ഉള്ള പഴയ തലമുറയിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ ഇത്തരം ടിപ്സുകളിൽ ആരോഗ്യപരമായത് പരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര വൈകിയാലും ഗർഭം ആയിക്കോളും അതിൻ്റെ പേരിൽ നിരാശയോ ടെൻഷനോ വേണ്ട നല്ല പോഷകമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കുക സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തൽക്കാലം അവധി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുക നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ പരമാവധി കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പച്ചക്കറികൾ ഇലക്കറികൾ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക മത്സ്യവർഗത്തിൽ മത്തി കിളിമീൻ അതുപോലെ ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കുക ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പണച്ചിലവില്ല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യമായി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂലിയുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഗർഭധാരണം സാധ്യമാക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞേക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ അറിവ് ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ച